叫他装了什么啊不是人人人当警察 我回来拿东西。什么东西这么急？需要你特地赶回来。我的lunchbox，如果不带回家，明天就没有得拿午餐来吃了。lunchbox拿了还不回去？啊，是。啊！真的是来拿lunchbox。
怪，老鼠跑去哪里了？谁批准你从陈大天身上出来的？你违背条规，就要接受惩罚。如果你再犯，他就会慢慢的延伸到你的心脏，到时候你就灰飞烟灭了。对不起，大神，我以后不敢了。嗯、陈大天死性不改，一肚子的鬼主意，搞到我非亲自出马来阻止他放老鼠。是高公子，他不择手段陷害他们在先。Four T 是他们的心血，他没有办法才会这么做的。不管怎么样，做坏事，心存邪念，就必须接受惩罚。陈大天变成花花之后，并没有觉醒，必须接受更严厉的惩戒，才能够让他有所领悟。昨晚睡得不好，哇，不为什么，全身酸痛，然后昨晚感觉特别冷哎，喝杯牛奶会舒服一点，味道怪怪的，会不会是过期啊？没有，我昨天在超市买的，这个牌子的牛奶就是这样的。哦。嗯，你看什么？你现在感觉怎样？你你有什么问题啊？你啊？我我在里面加了驱魔符。喂喂，你不要出掉！我在网上买，很贵的。他们说把那个符烧了放在水里面，然后你喝下去就会把那个肮脏东西赶出来，这样你就会好了。你这个笨女人，你害我食物中毒啊！我在网上看 review， 这种东西也有 review。哇，网上的东西是骗人的，不可以相信的。哇，哇，你你要杀死我！我在网上看到这个叫拍魂法。我不是刚刚说网上的东西是不可以相信的。可是他们说，嗯，拍一拍可以把那个魂魄给拍出来，这样的话。你就可以变回原形了，小曼啊，其实我觉得这一切是上天安排的。哼，我昨天去 K Y F 放老鼠，我差点被那个鸡蛋糕发现了。我我以为你说说而已，你真的去了？嗯，鸡蛋糕开了我放老鼠的盒子，里面都是空的。那老鼠跑去哪里？是上天帮我的。如果给鸡蛋糕发现了，我的计划就泡汤了。可是你的计划也没有成功啊！是上天可怜我，让我变成这个样子去报仇啊！我一报完仇，就会变回原形。竟然有这种事，是什么事啊？我上一段视频拍到公司里面有老鼠啊，而且。还在高空子的房间里，什么视频啊？怎么可能？我我是说，公司怎么可能有老鼠？我好奇的是，到底是谁拍的这个视频放上网？对呀、啊，你们觉得会是谁呀、啊？不要乱猜测、啊，这件事情公司会处理的。还有啊，不要对外乱说话。嗯，回去做工吧。啊，走出啊！
这个视频会不会影响到 KYF 啊？我们又不是搞餐饮业的，应该没问题吧？那个老鼠是不是你的？不是。那为什么有视频？我也不知道啊。看来有人盗用我的 ID 了。我这也好啊，这证明鸡蛋高，仇人不止我一个，我不用亲自出马就搞定了。老鼠，今天早上就看到这个视频在流传，很多人都在写，但没想到是我们的公司。快叫灭鼠公司的人上来！我已经打电话安排了。真的不明白怎么公司会有老鼠，我们一向都很注重卫生的，早上、下午、傍晚都有人打扫，没理由会有老鼠的。一定是有人陷害，是谁那么可恶？去查看到底是谁。把这个视频放上网，还有，去保安部门查看 CCTV， 看老鼠是谁放的。OK， 我现在就去。哎，哦，哇塞！相信大家都看到网上流传的视频了。保安部门检查了 CCTV， 发现大约在昨天晚上八点左右 ，CCTV 发生了故障。老鼠是很有可能这个时间被放进来的，视频也是这个时候被拍下的。CCTV 被恶意损坏，这个人肯定是 KYF 的员工。那么，我认为我们可以查看这栋大楼的 CCTV， 看看在这段时间有谁离开，不就行了吗？这也只能缩小范围。大家最近都在忙 Green Spark 的计划，很多员工都留下来加班，所以根本无法确定这个人是谁。而且 CCTV 是在八点之后才被损坏的，我们不可以真正的确定拍摄视频的正确时间。呃，公司出现老鼠本来是一件小事，可是现在有留言说 Forty 的老鼠跟我们有关，我们需要立刻去澄清这件事。怎么澄清？在这网络暴力的时代，只会越描越黑。可是这样子下去不是办法、啊。我们如果不立刻处理的话，会影响公司的信誉的。Honestly, are you kidding me？ 与其说废话，倒不如想想实际的解决方案。刘老板。我们公司会处理，你放心，我会尽快平息这件事，绝对不会影响 Green Spark 的计划。咖啡，行。啊！哦，这么晚了，你还在这里做什么？我回来拿东西。什么东西那么急？需要你特地赶回来。我的 lunch box。等一下，你昨天不需要加班，五点就走了吗？为什么晚上还回来公司，鬼鬼祟祟拿着盒子？是不是你放了老鼠，然后拍视频放上网？有没有搞错？连老鼠的事情可以扯到我头上来呀、啊？我不是跟你说我是回来拿的 lunch box 哦。那你今天的 lunch 呢？那不是给你害死，是你说很臭有味道，所以我就丢掉了。那我新的 lunch box 是不是可以给你 K 吗？这么巧，昨天回来拿 lunch box， 今天就说丢掉了，这根本就是借口。好，那我问你，我放老鼠拍视频放上网，对我有什么好处啊？谁知道？总之，现在你的嫌疑最大。如果让我查出真的是你在搞鬼，你麻烦就大了。高公子，我看你最近哦，太有空了，还不如去想想你得罪过什么人。哼！不要让我捉到你的老鼠尾巴。嗯，现在那个鸡蛋糕肯定很烦恼，要怎么收拾烂摊子
。你不是说现在高公子怀疑你了吗？你要怎么洗脱你的嫌疑？他有什么证据啊？高公子很聪明的，单凭那个空盒子，他就能猜到是你。Excuse me， 老鼠不是我放的 ，video 也不是我拍的 ，OK？ 可是老鼠是你带进去的。哎，那个老鼠自己跑掉，关我什么事啊？看来老天是要惩罚这个鸡蛋糕，这是他的报应。我们还是小心一点呐、啊。如果查到跟你有关的话，那我们两个就完蛋了。等他找到证据再说吧。现在 online 啊，全世界都支持封底啊，已经有一千个人删本地生，要还我们公道。那么多？嗯，哎，你快点去删那个本地生，我相信很快那个鸡蛋糕会开记者会，跟我们道歉。啊！哎。突然这样弯出来，开车的肯定是个女的，没有水准。哎呦，安哥，你自己开车不小心还骂女人，刚才如果我们不是反应快啊，就马上撞头了啊！我那么多年的开车经验，不用怕。如果今天坐的是女司机开的车，你们两个已经飞出去了。哎<笑>，安哥，你干嘛转啊？刚才直走不就好了？看你的样子就知道你不会开车，转弯比较快。你现在是在绕一大圈呢，刚才直走就比较方便吗？你们女人懂什么？开车哪有我们男人在行？四个女人，九个是路痴。女人的话能听，母猪都会上树了。仙草啊，你不要开口闭口都是女人女人啊！哎，你妈妈不是女人啊，没有女人会有你吗？竟然赶我们下车，我要马上好背。你做梦？你刚才为什么那么生气？如果换成是以前的你的话，你早就跟那个安哥一起骂女人，和他做 best friend。我才不要跟他做 best friend 呢、啊、！best friend 你的头。哼。嗯。喂，老二，今天要搬过来吗？好啊，可以。嗯，待会儿见，拜拜。糟糕了！啊，早知道不要买这么多东西，累死我了。喂，帮个忙来丢。哎、嗯，叫我帮是不是？我帮你丢啊，来。喂，你敢？不要玩了，我来帮你吧。还是老二对我最好，都不想某些人。哈喽，小曼，你怎么来了？啊。我是来帮忙收拾东西的，不用麻烦你了。我们已经整理的七七八八了，等我帮完小妹再去收拾老大的东西就可以了。哦，呃，大天的东西就由我来收拾吧。你们也知道的，大天不喜欢人家动他的东西。呃，那我先去了。出，出。你在做什么？我在收拾东西啊。看你鬼鬼祟祟的在偷东西啊！怎么可能？如果我要偷东西的话，我干嘛还要借你钱呢？好啦好啦，开玩笑的。借钱的事你们要告诉老大吧。哇，好彩，不然老大一定杀死我的。那个钱我不急着用，你就慢慢还吧。steady 啦，未来大嫂，这样你慢慢收拾哦，收拾好一点啦。这个很重啊，小曼，全交给你啊。好。哇，小曼，你的家很漂亮哎，你一个人住啊？哦，我以前和我父亲一起住，后来他回槟城，就剩下我一个人了。哦，可是现在我还有多一个室友。Hello， 哇，哇他怎么会在这里啊？疯脖子！哇，大家，这位是我的表姐。我们怎么没听说你新加坡有一个表姐啊？哦，她
刚从马来西亚过来，那他没有地方住，所以我就让他住这里。我们从小感情就很好了。大天，大天他也认识他的。哦，难怪老大的事他都知道。等一下，等一下，就算认识，也不可能一直来我们家。对啊，他穿老大的衣服偷老二的钱嘞。还钱，快点还，还。我必须要解释。我有幻想症，对，对，他有幻想症。<笑>那之前呢，我不够钱买药，所以的病情就发作了。那现在呢，我够钱啊，所以每天都有吃药，所以你们可以放心了。好，那你们的钱呢，我一定会付出的。喂，你你做什么、啊？呃，对，只要他有吃药的话，他的病情就会受到控制。哎，这样很危险哎。万一半夜拿把菜刀砍我怎么办？对了对了，如果你继续做我坏事，我待会儿砍你啊！你说什么？啊、对，你真幽默。对对，开玩笑的，不好笑啊、哦！来来来，他们的行李就拿进去吧。啊，等一下，这里有三个房间，我们应该怎么分配啊？哦，当然是我们三个一起啊。你为什么要跟我们睡啊？我我方向感有问题，我是说我们三个。谁要跟你睡啊？我习惯一个人睡。啊，嗯，对对对，呃，那我跟我表姐一间房间，呃，小妹你自己一间房间，你们两个一间。那还差不多。表姐姐，包入到了。请进，小妹，这是我买给你的。谢谢你，小妹。这里。哇，这么舒适的新床褥，嗯，今晚可以睡得好觉了。怎么找办公室也不行？喂，你不整理你衣服吗？等一下啦，叫你做东西，永远都是等一下，等一下。哎，哦，原来那个女人有幻想症。人家有病，我们要多体谅她。而且她是小曼的表姐，我们要多加包容。喂，你竟然不会先敲门啊？嘘嘘嘘，哇，你要被抓！哎，你们正打算跟那个怪怪的女人住在一起啊？会不会有危险啊？她会不会杀掉我啊？不会啦，我看他是有些特别，不过人看起来还蛮随和的。你为什么一直帮他说话？该不会是喜欢上人家了吧？老二，你们想到哪里去啊？小曼不收我们租金，免费让我们住进来，这么好的房东哪里找？说的也是啦，啊，我们现在都没有钱租房子，何况如果住在这里，可以避开讨价公司。对对对，你不说我都忘了，那现在只好这样了。如果还是觉得不安全的话，晚上睡觉时把房门锁好，有什么事情大声喊。屁啦！你们两个睡到你像死猪一样，叫得醒吗？那是老三。如果我一听到你声音，一定第一时间冲过去。还是老二够义气。好了，就这么说定了。等老大回来，我们再一起搬出去。嗯。哎，加多一点，小妹喜欢吃辣的。可是我怕太辣，她会拉肚子啊。小妹可是吃麻辣香锅特辣的，这算什么？加，哦，哦，对了，等一下那个黑胡椒牛肉，加多一点盐，还有黑胡椒。可是吃太咸对身体不好。老三喜欢吃口味比较重的东西，加，哦。哎，我鲍鱼，那个是留着下次吃火锅的。干嘛要等到吃火锅？他们最近为了我的事吃不好睡不好，给他们吃好一点的。嗯，哦，哇，很久没有吃到家常菜了，还有鲍鱼，拍给你们看。老大没口福喽？谁说的？他人现在在泰国，搞不好每天大鱼大肉，吃的比我们还要好。吃饭了，别玩手机。哎，你听到我的镜头了。对了，你们有没有看到网上的视频啊？有人拍到 KYF 老鼠，大家都在讨论波提是不是无辜的，还有 Petition 要他们跟我们道歉。当然看到啊，白签呢。我们波提本来就是无辜的啊，现在有人帮我们说话，真是太好了。如果老大知道的话，他也会很开心的。可是这样子，高公子的公司会受影响的。他不知道是谁，过了这么久了还要放上网，只要做错事。就一定会有报应的。那你什么事啊？你都不知道我们在讲什么
。嗯，快吃吧，菜都凉了。哎，小曼，为什么没有辣椒？我要，我要。哦，好，我我现在去拿。那那先来了。哎、嗯，为什么没有酱精的？哦，我忘了。那，咦，这个黑胡椒牛肉一点香味都没有的。你是不是放不够胡椒酱？还有还有，牛肉炒太老了，怎么咬？你咬给我看。这个汤也是很淡哎，像在喝白开水一样，要放很多酱精才有味道。哎，这，嗯，那。嗯，下次我会记得放多点盐的。嗯，我做了你喜欢吃的菜。嗯，怎么样？你煮的时候有没有试味道？酱放太多了，咸了。啊，我有尝啊，还可以。这个菜又这样淡，半不熟啊，这样硬凉吃。呃，不如你打开第二层看看。算了，吃来吃去都一样。我去看面打包洗碗。呃，那你们慢慢洗。哦，我我我晚安。哎。老三，我问你，老大跟小曼的感情怎么样啊？他们之间是不是有第三者啊？我知道。我在问你问题，你可不可以认真一点啊？哎呀，你看，你害我输了啦！什么事？为什么这样问？嗯，过来，过来，过来！什么事？无聊。你不会觉得他们的关系不简单吗？他们的关系不是不简单。是你想太多了。可是他们刚刚，他们两个是表姐妹，这我觉得很 common 的。我还是觉得花花看小曼的眼神有点怪怪的。他看谁的眼神都怪怪的。不要烦我了，走开。也对，不对。哎呀，老大，快点回来，不然要出大事了。你在笑什么？谁发短信给你？看来以后我们要小心一点，免得他们误会。反正你也不习惯，不会有以后了。大天，不管你变成什么样子。你还是我的男朋友，不管以后发生什么事，我都会陪在你身边。人真好，多吃一点，谢谢你啊！我买了很多，你们不用客气啊，尽管吃。哎 ，sandwich， 不客气。哎，是你。<笑>
，跟我走。嘘、嗯，喂，放手啊！你怎么会在这里？应该叫我问你才对呀、啊！你干嘛在这里？我是 K Y F 的一份子，我今天第一天上班。For your information， 我是行销部的 assistant。管什么 assistant？ 这里很危险，我要你马上辞职。Oh please， 你是不是又忘了吃药啊？你只不过是我老大的女朋友的表姐，需要管那么多吗？喂，小妹，这是我，你们去查一下啊。啊，小明，你的车你找我啊？我手头上有几个方案要处理，呃。你知道怎么做收水包吗？我以前开泡泡茶店的时候也是写过一包的，差不多是这样的。啊，啊，不如这样，你帮我把这些纸拿去碎纸机销毁。这些是什么啊？啊，这些资料是公司的重要机密文件，不可以让外人知道的。这个任务就交给你了。好，包在我身上，我不会让你失望的。卡住了，这样好好的啊！怎么了？卡住了。卡住了，你新来的？是啊，我叫陈雪莉，今天第一天上班。前辈，你会不会用这个机器啊？可不可以帮我？当然会，这种机器我最在行的。哎，等一下，等一下。呃，老板说这个是机密文件，你不可以偷看的。如果老板知道，我会被骂的。OK OK， 我不看文件，我看机器。啊，这个很容易嘛，机器太满了，你只要把里面的东西拿出来就行了。哦，好。要温柔一点哦，不要太用力哦。靠你的玻璃！你看什么看？没没没没有，男人会杀死我还有力气啊！快快快快快快！这个笨女人啊，她刚才一直盯住你的屁股啊，看就看啦，有什么了不起的？在这边我有身材，你看一下都没有损失，你被人家占便宜都没有发现。如果你不尊重自己，男人怎么尊重你啊？这是我的身体，我给谁看就给谁看，不关你的事。那那那，就是你们这些笨女人作贱自己，那些男人才会看不起你们啊！看不起就看不起，最重要的是看得上。我老大说，我们女人生下来就是为了服侍男人的。哎，你还没有跟我说你为什么会在这里？你是这里 ，Kina， 刚好。Kina， 你的头啊！我是高公子的秘书啊！你是高公子的秘书？你在开玩笑吧？我比你年轻，比你漂亮，该当他秘书的人应该是我。你不知道为什么高公子会请你？长这个样子，做秘书就是要漂漂亮亮的。为什么到现在还没有解决网上的传言？股东们都在问我 ，K Y F 到底是不是网民所说的奸商？我向你保证，网上的事都不是真的。我们公司已经在调查当中，很快就会做出声明。这件事将会影响到 Green s p a s 的发展计划。如果再不解决，我必须重新考虑。要不要继续合作？刘老板，你是见过世面的人，请你帮我转告他们，别把那些假消息放在心上。这件事没有个交代，我要怎么向我的股东解释？呃，刘老板啊，如果担心会影响 Green Spark 的发展，不如暂时将这个国家延后推出，等事情平息之后再推出市场也不迟啊。延后推出？你知道公司会损失多少钱吗？再说，有心人也会借题发挥，说我们做贼心虚。刘老板，现在网上的事情这么多，大家很快就会忘记，你不用担心，给我一点时间，我一定会把事情摆平。好吧，明天一定要给我个交代。
什么事？高公子，我有一件很重要的事。高公子，我是想要问你，要不要陪我一起吃午餐？我听说附近有一个很不错的日本餐厅。不了，我有工作要忙。再忙也是要吃饭的啊。再说，今天是人家的第一天，你就陪我嘛。那我陪你，我陪你。OK， 走，高公子，走了，高公子啊。等一下，你没有事情做吗？都做完了，就你那么空闲，就把新加坡这两个季度的销售和出租价钱表整理出来，然后再做一份 index comparison。哈，在我回来之前一定要做完，否则后果自负。走，我们去吃饭。我就知道你不舍得我一个人孤零零的。是吧？没事。哎呀！哎。喂。啊。哦为什么不接电话、啊？都是一些无聊的记者打来的，是不是关于老鼠的事情啊？我就知道一定会影响我们公司的。不知道是谁放上网，乱乱说话。没办法，现在的人都活在网络世界里，只要是大多数人都这么认为，就算是假消息，别人也会相信是真的。真的没想到。我竟然也会成为网络霸凌的受害者。你这人实在是太无聊了，随随便便诬赖人，而且老鼠明明就是在 Four T 的泡泡茶里找到的啊，都不关我们公司的事。谢谢你安慰我，我就知道你是个明白事理的人。能够遇见你，我真的很幸运。如果请你帮我一个忙，你会愿意吗？哎，雪莉呢？我刚刚吩咐你的工作完成了吗？都说刚刚分布，哪里那么快 ？Awesome， 这么简单的工作，你到底要花多少时间？啊，我有事想跟你谈。啊，刚才的会议上，我只是觉得延后或许是一个很好的方法，我我没有别的意思。我只想帮公司解决问题。Awesome， 所以你觉得你帮到公司了吗？如果你除了延后没有其他办法，那就闭嘴好了。Keep your mouth shut。啊，这是你等一下需要的文件啊。一个，还不出去？
我觉得这件事要尽快解决。我是担心，喜剧会趁火打劫，揭发我们之前为了赶走他们放火烧店的事。你少担心，我们已经跟他们谈好条件，而且给的钱已经足够赔偿他们的损失。如果他们敢拿老鼠事件来威胁我，我一定会让他们好看。Hello， 为什么那么久才接电话？我我已经下班了哎。做我的秘书是二十四小时 stand by 的，以后想三声就要接，不要浪费我的时间。OK OK OK， 你要什么？明天十一点，帮我安排一个记者会。记者会？你干嘛要办记者会啊？叫你做你就做。好，我们等一下会跟公关部联系啊。OK。难道是要跟我们 Forty 道歉 ？Steady 了，那我明天可以辞职了。Freedom！ 哇，太棒了。记者、媒体朋友们，大家好，我是 KYF 的总裁高宇飞，感谢大家出席今天的记者会。高总裁，现在网络上的人都在说 KYF is evil， 你认同吗？这位记者朋友，请不要太心急，我会一一的回答大家的问题。首先，我想请出一位特别来宾，他将和我一起把这件事情向大家解释清楚。大家好，我是雪莉，是 Forty 的老板之一。最近在网上疯传 k y f 老鼠，希望大家不要听信谣言。老鼠的确是我们店里不干净所造成的。这件事是我们 Forty 的疏忽，对不起。让平。